ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மிடில் கிளாஸ் மாம் ஸ்பெஷல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமான பேரண்டிங் டிப்ஸ் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோங்க நம்ம குழந்தைங்கிட்ட எ எப்படியெல்லாம் சொன்னால் அவங்க கேட்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் யாராவது மிடில் கிளாஸ் மாம் ஸ்பெஷல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கேட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன ரிப்ளை பண்ணுறோம் பதில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த செஷன் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் எப்படிலாம் மோட்டிவேட் பண்ணுறீங்களோ அதையும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்கள் குழந்தைங்களோட பேட் பிஹேவியர் இருந்தால் அப்படின்னா அவங்கள நீங்கள் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்க க்ரியேட்டிவாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அவங்கள மாற்றுவீங்க அப்படிங்கிறதையும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்போ நம்ம ரோட்டில் நடந்து போகும்போது நம்ம குழந்தைங்க நம்ம கை பிடிச்சி நடக்காமல் அவங்களாம் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள எப்படி சேஃபாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வர்றது அப்படி நடந்தாங்க அப்படின்னா உடனே கொஞ்சம் சுச்சுவேஷனை மாற்றுங்க கொஞ்சம் கேம் விளையாடுற மாதிரி எனக்கு இதில் நடக்க தெரியல என் கை பிடிச்சி என்னை கூட்டிகிட்டு போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க அவங்க தாராளமாக அவங்க கையை பிடிச்சி எப்படி நடக்கணும்னு அவங்க சொல்லி தருவாங்க அவங்க பேரண்ட்டாகவும் நீங்கள் சைல்டாகவும் மாறினீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்டுப்பாங்க என்னோடய செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போ குழந்தைங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா அதை அவங்க திருத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க அந்த பனிஷ்மெண்ட்டையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காமல் காதில் வாங்காத மாதிரி உட்காந்தாங்கன்னா அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அவங்க தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுக்கு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இதை பண்ணாத இதை பண்ணால் இப்படி ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அடுத்து நீங்கள் பனிஷ்மெண்ட் சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பனிஷ்மெண்ட்டே ரெண்டு ஆஃபர் மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ நீ பனிஷ்மெண்ட் நீ சாரி சொல்லிட்டே அப்படின்னா நான் ஒன்றும் இங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீ வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உனக்கு பிடிச்சது செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் பாசிட்டிவாக மோட்டிவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அது இனிமேல் திரும்பவும் பண்ண மாட்டாங்க தேர்ட் கொஸ்டின் இப்போ எங்கே ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் அவசரமாக கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெஸ் மாற்றுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ட்ரெஸ் மாற்றாமல் விளாண்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நிறையா பேர்த்துக்கு வந்திருக்கோம் மோஸ்ட்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க உங்கள் அம்மாவாச்சு நீ ஆச்சு அப்படின்னு எல்லாருமே கிளம்பிடுவாங்க நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு ட்ரெஸ் மாதிரி எடுத்து காமிக்கணும் இந்த ட்ரெஸ் போடுறியா இது போட்டுக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாட்டி அடுத்து கலர் கேமிங் மாதிரி விளாண்டுட்டு உனக்கு பிங்க் கலர் பிடிக்கும்ல இந்த பிங்க் போட்டுக்கிறியா அம்மா ட்ரெஸ் கலருக்கு மேட்சிங்காக நீ போட்டுக்கிறியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட மூடை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களே சூஸ் பண்ணி போட்ட ஆரம்பி போட்டுப்பாங்க காரில் போகும்போது அவங்கள குறும்பு பண்ணாமல் எப்படி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வருது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து ஃபோனில் அவங்களுக்கு பிடிச்ச ரைம்ஸு ப்ளேலிஸ்ட்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு போர் அடிக்க லிஸ்ட்டை போட்டுவிட்டிங்கன்னா அவங்க அதை என்ஜாய் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் மீறி அவங்களுக்கு போர் அடிச்சது வெளிலாம் செ கை நீட்டுறாங்க டோர் டோர்லாம் இறக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு கேம் மாதிரி விளையாடுங்க இப்போ அடுத்து ரெட் கார் வரப்போகுது எங்கே வருதுன்னு பார்க்கலாமா யார் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஒயிட் கார் வருதா ரெட் வருதா அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் இல்லாட்டி பஸ் வருதா என்ன கலர் பஸ் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட விளையாடலாம் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம்ஸ் விளையாடும்போது அவங்களுக்கு ட்ராவலிங் ரொம்பவே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா கண்ணு மூடி இப்போ வந்து எல்லாருமே ட்ரீம் ஒன்று நம்ம நினச்சி பார்க்கலாம் அந்த ட்ரீம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவங்களோட ட்ரீம் இமேஜினேஷன் வேர்ல்டையும் நீங்கள் அவங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் சில குழந்தைங்க உங்களுக்கு லக் இருந்ததுன்னா அப்படியே தூங்கிடுவாங்க அது இன்னும் பெஸ்ட்டு சில குழந்தைங்களோட இமேஜினேஷன் பவரை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க நெக்ஸ்ட்டு டவுட்டு பேபிக்கு வந்து ஃபுட்டு மீல்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க அதே சமயம் ஜங்க் ஃபுட் கொடுத்தா ஹாப்பியாக சாப்பிட்றாங்க அவங்கள எப்படி மீல்ஸ் சாப்பிட வைக்கிறது இது தான் இப்போ இருக்கிற மேஜர் பிரச்சனையே இது உங்களுக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை எல்லா மாமிஸ்க்குரிய பெரிய பிரச்சனையே அவங்க குழந்தைங்கள எப்படி சாப்பிட வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிளான சொல்யூஷன் சொல்லணுன்னா அவங்க ஃபோனு டிவி பார்த்தவனே சாப்பிட
நீங்கள் எப்படி தூங்க வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி ஸ்க்ரீன் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி எல்லாருமே படுத்திங்க அப்படின்னா அவங்களும் படுவாங்க படுத்து தூங்கிடுவாங்க இது என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன்லேருந்து நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே நீங்கள் டைமுக்கு தூங்குனீங்க அப்படின்னா உங்கள் கூட சேர்ந்து உங்கள் குழந்தையும் டைமுக்கு தூங்கிடுவாங்க தூங்காமல் நீங்கள் ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லை உங்கள் வேலை விஷயமாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தூங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லை வேறு மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கேம் மாதிரி விளையாடணும் ஒரு ஃபாலோ த லீடர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் லீடராகவும் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரியும் நீங்கள் வந்து அவங்களோட சேர்ந்து விளையாண்டு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப் பண்ணி நீயும் ஜம்ப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஹாப் பண்ணிங்கன்னா அவங்க மேக் ஷியூர் அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது அப்படி ரிப்பீட் பண்ண பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் லை டவுன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களும் லை டவுன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து தூங்க வச்சிடலாம் இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரொட்டீன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்தே வந்து நைட் டைமில் பெட் ஸ்டோரி சொன்னால் தூங்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்தை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நைட் டைம் நீங்கள் பெட் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் வா அப்படின்னாவே ஸ்டோரி சொல்லும்போது அவங்க தூங்கிடுவாங்க ஸ்டோரி கேட்கணுங்கிறதுக்காகவே வந்து படுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இப்போ வீட்டில் பிரதர் சிஸ்டர் ரெண்டு பேர் சிப்ளிங்ஸ் இருந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணி பேசலாமா இல்லை அந்த மாதிரி பேசக்கூடாதா சிப்ளிங்ஸ் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்பேர் பண்ணி பேசக்கூடாதுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு ஊண்டிங்காக இருக்கும் ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து உன் அண்ணனோட இல்லை உன் தங்கச்சியோ இல்லை உன் அக்காவோட சேர்ந்து பண்ணணுன்னா இன்னும் பெட்டராக பண்ணுவே அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களோட சேர்ந்து பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு என்சூசியாசத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டவுட்டு இப்போ குழந்தைங்கள ஷாப்பிங் கூட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்க ஏதோ காஸ்ட்லியான டாய்ஸோ இல்லை வேறு ஏதோ பொருளோ பார்த்து எனக்கு கம்பல்சரி இது வேணுன்னாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட நம்மளால் இப்போ வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி எப்படி அவங்கள கன்சோல் பண்ணுறது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்கள ஷாப்பிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது ஷாப்பிங்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் எங்கெல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போகணும் அதையும் மீறி அவங்க வந்து இதை அழம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டில் உன்னை டூர் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு இருந்தேன் இல்லாட்டி உனக்கு நான் இந்த பொம்மை வாங்கி கொடுக்கலான்னு இருந்தேன் நீ இந்த பொம்மை கேட்குற அது வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இல்லாட்டி நான் உன்னை டூருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறனால அது நம்ம சேர்த்து வச்சிட்ருக்கேன் அதுலேருந்து செலவு பண்ண ஆனால் உன்னை டூர் கூட்டிகிட்டு போக முடியாது பரவாயில்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களே யோசித்து முடிவெடுக்கிற கெப்பாசிட்டியும் டெவலப் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு நாய்க்குட்டி வேணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டாங்க அடம் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நாய்க்குட்டி வளர்க்கும்போது குழந்த மாதிரி வளர்க்கணும் அதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் போடணும் அதுக்கு யூரின் போடுறது எல்லாமே எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கஷ்டம் கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி என்னால் முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னிங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வேண்டாம் நம்ம பொம்மையே வச்சு விளாண்டுக்கலாம் அப்படின்ற முடிவுக்கும் வந்துடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா எங்கள் கிட்டே கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு நான் இப்படி பதில் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் பாய் குட்டிஸ் அண்ட் குட்டிஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோ